este momento nos encontramos en las faldas del Cerro de la Estrella, cuyo nombre antiguamente fue Huizachtepet o Cerro de Huizaches, también conocido como Huizachtecat, Casa de Huizaches. Esta zona se encuentra dentro de la colonia Lomas Estrella, primera sección, y abarca un área de aproximadamente 3 hectáreas. Eh, los chaponeros somos vecinos de esta colonia principalmente, tenemos algunos foráneos. Eh, nuestra zona en este momento tiene 432 árboles nativos introducidos por nosotros con un 95% de sobrevivencia. También tenemos más de 1.200 plantas que nos fueron donadas por Corena, por el Jardín Botánico de la UNAM y estas pues llevan la misión de que vengan más polinizadores. Todas ellas plantas nativas del Cerro de la Estrella. Todo lo que hemos sembrado aquí es nativo. Los problemas que hemos enfrentado pues han sido muy variados principalmente convencer a los vecinos de que lo que se está haciendo es útil y es lo adecuado para recuperar esta área. En este momento nosotros ya pertenecemos a la red Tigridia porque estamos intentando recuperar la Tigridia Pavonia a partir de semillas que nos fueron donadas. Ya tenemos bulbos y tenemos plantas nuevas que estamos en espera de poder introducir a nuestro cerro. Hemos introducido también lirio azteca que es otra de las especies que tenemos perdidas. Estamos aprendiendo ya a colectar las semillas de Himenocalis o lirio araña que también es nativo de esta zona y bueno, seguimos en la colecta de zonas, perdón, de semillas de plantas nativas para ayudar en su propagación. Nos consideramos, o al menos yo me considero muy afortunada de vivir aquí porque podemos disfrutar de, de la naturaleza y pues nos está dando la oportunidad además de hacer eh, una pequeña aportación, nuestro granito de arena para pues ayudar a la, a la tierra y a nuestro ecosistema. ¿no? Esta área originalmente había quedado muy descuidada por las autoridades porque bueno, más arriba tenemos lo que es la, el área natural protegida del Cerro de la Estrella. O sea, había originalmente muchísima basura, toda era una zona muy árida y bueno, pues por la iniciativa de, de una de nuestras vecinas fue que nos empezamos a reunir todo el grupo. Muchas veces vivimos en una colonia y ni siquiera conocemos a nuestro vecino de enfrente, ¿no? Entonces también es importante que, que unamos fuerzas, que podamos convivir entre nosotros y que esa convivencia pues realmente sea para algo productivo y fructífero. Ajá. Nosotros invitamos de manera constante a los vecinos tratando de hacer un poquito de educación ambiental, ya sea a través de nuestro festival que realizamos cada año o a través de las pequeñas redes sociales. ¿Qué hacemos con los vecinos? Bueno, precisamente eso, decirles que sí es posible hacerlo, que no es necesario tener grandes recursos para lograrlo, simplemente informarse para poder hacer una labor eh, consciente y focalizada a éxitos a corto plazo y paso a paso ir creciendo. Nosotros iniciamos con la limpieza del lugar y después con la investigación de plantas nativas. Y creo que esa, ese pequeño aprendizaje que hemos tenido se puede replicar en cualquier área de la ciudad, para cualquier colonia. Lo que nosotros necesitamos es que la gente sea consciente de que preservar es, eh, espacios naturales es importante, no transformarlos en parques nada más. ¿no? La conservación de especies nativas es importante el rescate. La idea fue, pues vamos a meter árboles nativos, plantas nativas, ahí somos un equipo, nos llamamos chaponeros, como ven, eh, y somos un equipo donde nos interesa reforestar con plantas nativas, sobre todo para, para que regresen los insectos, las aves, como ven ahorita estamos viendo observación de aves este, nativos. Yo tengo aproximadamente tres años de haberme involucrado a, a este proyecto y desde entonces eh, ha sido un, no un grupo, un equipo eh, el cual hemos trabajado, pero en común acuerdo y con mucha alegría. Nuestro objetivo es ver eh, nuevamente floreciendo este cerro, el cual estaba totalmente desértico. Ustedes ven ya el, la diferencia, tenemos árboles ya de 3 metros y ya son una cantidad pues arriba de 100 árboles de, esa, de, de ese tamaño. ¿no? Para mí es un orgullo eh, cooperar con poquito.